ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ സച്ചിൻ എക്സോട്ടിക്കിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പാഠമായ സെറ്റ്സാണ് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് സെറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്നത് പോലെയല്ല പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സ് വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ ഏകദേശം അറുപത് മാർക്കോളം തിയറിയും നാൽപ്പത് മാർക്കോളം ലാബ് വർക്കുമാണ് ഈ ലാബിനകത്തുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് വർക്കുകളും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വര പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് എൺപത് മാർക്ക് തിയറിയും ബാക്കി ഇരുപത് മാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാർക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ സർക്കാർ നമ്മുടെ മാർക്കിംഗ് സ്കീം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അറുപത് മാർക്കോളം തിയറിയും ബാക്കി നാൽപ്പത് മാർക്ക് ലാ വർക്കുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സ് വളരെ എളുപ്പമാണ് പത്തിൽ പഠിച്ച പോലെ അല്ല നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പവും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് സെറ്റ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പല കൂട്ടങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിത്യേനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേനകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പത്തിൽ താഴെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ കാണുന്ന നൂറിൽ താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അഥവാ അഫാജ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ഇതെല്ലാം സെറ്റാണ് എന്താണ് സെറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളുടെ കൂട്ടമാണ് സെറ്റ് ഒന്ന് പറയാം വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം വസ്തുക്കളാണ് സെറ്റ് എ സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഒബ്ജെക്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പേനയും ഒരു ബുക്കും കരുതുക എഴുതി എഴുതി പോവുക അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും പഴയ പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പഴയ ബുക്കിലോ രണ്ട് തവണ എഴുതി പഠിക്കുക ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറയും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം വസ്തുക്കളാണ് സെറ്റ് ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ നദികളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ നദികളുടെ എണ്ണം ഇതൊക്കെ സെറ്റാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം സെറ്റാവില്ല കാരണം നമുക്കത് വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലെ സുന്ദരികളായ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ആക്ട്രസിൻ്റെ എണ്ണം ഒരിക്കലും എന്താവില്ല സെറ്റാവില്ല വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയില്ല മോസ്റ്റ് ഡെയിഞ്ചറസ് അനിമൽസ് ഇൻ ദ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് കാട്ടിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ഡെയിഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം സെറ്റല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മോസ്റ്റ് ടാലൻറ്റഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടാലൻ്റുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ എണ്ണം സെറ്റല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത സെറ്റാവില്ല എ സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മളെ നമ്മളെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മളെ മാത്സിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ കൂട്ടം ഇസഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിയേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടം വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ പറ്റും ക്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പർ ഭിന്നക സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം അതിൽ കൂട്ടം സെറ്റാണ് 
ആറ് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പർ റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ കൂട്ടം നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ പറ്റും ഇസഡ് പ്ലസ് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയും ക്യൂ പ്ലസ് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പർ നമുക്ക് വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇനി ടെസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫുള്ള് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഇസഡ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ന് കണ്ടാൽ വിചാരിച്ചോളണം സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഇസഡ് പ്ലസ് കണ്ടാൽ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സാണ് എവിടെയെങ്കിലും ആറ് കണ്ടാൽ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം വസ്തുക്കളാണ് സെറ്റ് എ സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് വൗവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ വൗവൽസ് സെറ്റാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു സെറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ എടുത്ത ബ്രാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സെറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പേരാണ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഇതാണ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ വായിക്കേണ്ടത് സെറ്റ് ദിസ് ഇസ് കണ്ട് സെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എ ഐ ഒ യു ഇ സെറ്റ് ഓഫ് വൗവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ വൗവൽസിൻ്റെ സെറ്റ് നമുക്കത് നിർവചിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് വെച്ചാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് വായിക്കേണ്ട എന്താണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് എ ഐ ഒ യു ഇ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെറ്റ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് സെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഘടന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും സ്ട്രക്ചർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വായിക്കേണ്ടത് സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് എ ഐ ഒ യു ഇ താ എഴുതിക്കോണം ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് കെ ഇ ആർ എൽ വൈ കേളി ബ്രാക്കറ്റാണ് കേളി ബ്രാക്കറ്റാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് അതായത് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ അക്ഷരത്തിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് സെറ്റിനകത്ത് എഴുതുന്നു നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയാലും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്നും വിളിക്കും പറഞ്ഞു പോരുത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് നമ്പർ വൺ എലമെൻസ് ഫോർ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സെറ്റിനകത്ത് എഴുതുന്ന ഓരോ അക്ഷരത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നമ്പറിനെയോ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സെറ്റ്സ് ആർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എ കോമ ബി കോമ എക്സെട്ര ഒരു സെറ്റിന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും വലിയ അക്ഷരം കൊണ്ടായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ വലിയ പി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ എസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ എക്സ് ആയിരിക്കും കണ്ടോ എ ക്യാപിറ്റൽ എ ഒരിക്കലും ഇവിടെ സ്മാൾ എ എഴുതൂല ഒന്ന് പറയാം ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നമ്പറുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എലമെൻസ് ഫോർ ഒബ്ജെക്റ്റ് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റർ ആയിരിക്കും അടുത്ത അത് മാത്രമല്ല അടുത്തത് എലമെൻസ് ആർ സ്മാൾ ലെറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് എ കോമ ബി കോമ സി എക്സെട്ര ഇതിനകത്ത് എഴുതുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കുകയും വേണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ പേരിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളുടെ സെറ്റ് എൻ്റെ പേരാണ് സച്ചിൻ അക്ഷരങ്ങളാണ് എസ് എ സി എച്ച് ഐ എൻ തെർഫോർ നമ്മൾ എഴുതുന്നു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എസ് എ സി എച്ച് ഐ എൻ അത് മാത്രമല്ല ഒന്ന് പറയാം അത് മാത്രമല്ല സെറ്റിനകത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഡർ വിഷയമല്ല ഓർഡർ മീൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം എ ഐ ഒ യു ഇ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ ഇ എടുത്ത് ആദ്യം എഴുതാം എ എടുത്ത് അവസാനം എഴുതാം ഇപ്പോഴും ഓ
അടുത്ത വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് അത് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് എഴുതുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് മാത്തമെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരിനകത്തുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ സെറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു സെറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കാവൂ അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആർ എം എ ടി എച്ച് ഇ വീണ്ടും എമ്മിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം സെറ്റിനകത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ഒരു എം ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എമ്മിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എയും ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ടിയും നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല therefore m a t h e പിന്നെ എം എയും വേണ്ട ടിയും വേണ്ട ഐ സി എസ് അപ്പം ഇതാണ് ഇതാണ് സെറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഒന്നാ പറയാം എ സെറ്റ് ഇസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഒബ്ജെക്ട് വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം വസ്തുക്കളാണ് സെറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് കേളി ബാക്കറ്റിനകത്തായിരിക്കും സെറ്റ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് വവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എ ഐ ഒ യു ഇ ഇതിനെ വായിക്കേണ്ട എന്താണ് എ സമം സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എ ഇ ഐ ഒ യു ഓർഡർ ഇസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണോ എഴുതാം എ എടുത്ത് ആദ്യം എഴുതാം ഇ എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിനകത്ത് എഴുതുന്ന നമ്പറുകളെയോ അക്ഷരങ്ങളെയോ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാപ്റ്റ് ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഒക്കെ കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനകത്ത് എഴുതുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്മാൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് മാ ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് മണ്ണി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുകയാണ് അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എ ഐ ഒ യു ഇ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്തുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ സ്മോൾ എ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എ ബിലോങ്സ് ടു എ ബിലോങ്സ് ടു എ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്തുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് സ്മോൾ എ അതിനൊക്കെ എന്നാ ബി നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ബി നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ബി നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ഇതിനകത്ത് എ ഇ ഐ ഒ യു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി ഇല്ല നമുക്കിങ്ങനെ എപ്പോഴും എഴുതാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഒരു സിമ്പിളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എ എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈ സിമ്പൽ കണ്ടാൽ കരുതുക എ ബിലോങ്സ് ടു എ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്തുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് സ്മോൾ എ എന്ന അർത്ഥം ഇതൊരു പേരുണ്ട് ദിസ് ഇസ് കാൾഡ് എപ്സിലോൺ അങ്ങനെയും പറയും എന്താണ് സാധനം ഇതാണ് എപ്സിലോൺ അങ്ങനെയും വിളിക്കും എപ്സിലോൺ ഓക്കെ അങ്ങനെ വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ബി നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്തുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ല ബി ദർ ഫോർ ബി നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എ ഇ ഐ ഒ യു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ ഒ യു ഇ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഒ യു എന്നാൽ പറയാൻ കുഴപ്പമില്ല ഓർഡർ വിഷയം അല്ല ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ വലിയ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ എ ദർ ഫോർ സ്മോൾ എ ബിലോങ്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ ബി നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഓർ നോട്ട് എലമെൻ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് എപ്സിലോൺ അങ്ങനെയും പറയും നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം അതെല്ലാവരും ബുക്കിൽ എഴുതുക നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും സംശയം കാണൂല ഈസിയാണ് പത്തിനേക്കാളും വളരെ ഈസിയാണ് പഠിക്കാൻ പത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെന്നും ഇവിടെ പഠിക്കാനില്ല 
കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ എ പി പഠിക്കാനുണ്ട് അരത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ കോമ ഫോർ കോമ ഫൈവ് കോമ സിക്സ് ഇതിനകത്തുള്ള ഞാൻ പറയുന്നു കണ്ടു കാണും ഇതൊരു സെറ്റാണ് ഇത് വായിക്കാറിയാലോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എന്ന് വായിക്കണം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആൾ നമ്പേഴ്സ് ആർ കാൾഡ് എലമെൻസ് ഓർ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓർഡർ വിഷയമല്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൾ ഇവിടെ എഴുതാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഡാഷ് എ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഡാഷ് എ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ ഡാഷ് എ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അണക്ക് തന്നെ ഫൈവ് ഡാഷ് എ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് ഡാഷ് എ സിക്സ് ഡാഷ് എ എന്ന് ചോദിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചിഹ്നം എപ്സിലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ബിലോങ്സ് ടു ആണോ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആണെന്ന് ചോദിക്കും പുട്ട് ദ സൈൻ ഇൻ ദ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ചിഹ്നം ബിലോങ്സ് ടു ആണോ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആണോ നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എക്കകത്തുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ദർ ഫോർ വൺ ബിലോങ്സ് ടു എ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡാഷ് എ മൂന്ന് ഇതിനകത്തുള്ള എലമെൻ്റ് ആണോ ആണ് ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു എ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ സെവൻ ഡാഷ് എ സെവൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റോ ഒബ്ജെക്റ്റോ അല്ല ദർ ഫോർ സെവൻ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ഫൈവ് ഡാഷ് എ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള എലമെൻസ് ആണ് ദർ ഫോർ ഫൈവ് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും എയ്റ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള എലമെൻ്റ് അല്ല ദർ ഫോർ എയ്റ്റ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ എ ഇസ് സെറ്റ് സിക്സ് എലമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സിക്സ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ത് എ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ചിഹ്നം ബിലോങ്സ് ടു ആണോ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എക്കകത്തുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ദർ ഫോർ വൺ ബിലോങ്സ് ടു എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു എ സെവൺ ഇതിനകത്തുള്ള എലമെൻ്റേ അല്ല അതുകൊണ്ട് സെവൺ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ ഫൈവ് ആണ് ബിലോങ്സ് ടു എ എയ്റ്റ് അല്ല സിക്സ് ആണ് ഇതാണ് ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക ഉത്തരം എഴുതുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിക്കുകയും വേണം എഴുതി പഠിച്ച് പോവുക ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് സെറ്റാണോ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡി എഴുതാം അത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആർ സെറ്റ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെറ്റുകൾ വായിച്ച് അത് നോക്കുക സെറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുക ചെക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ വായിക്കാം ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആൾ ദ മന്ത് ഓഫ് എ ഇയർ ബിഗിനിങ് വിത്ത് ജെ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് മന്ത് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ജെ ജയിൽ തുടങ്ങുന്ന മാസങ്ങളുടെ എണ്ണം നമുക്കത് നിർവചിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ജനുവരി ജൂലൈ ജൂൺ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ സെറ്റാണ് അതേപോലെ തന്നെ എ ടീം ഓഫ് എ ടീം ഓഫ് ഇലവൺ ബെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ 
క్రికెట్ బ్యాట్స్మ్యాన్ ఇన్ బ్యాట్స్మ్యాన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ലോകത്തുള്ള ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള പതിനൊന്ന് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നും സെറ്റാവില്ല കാരണം നമുക്ക് അത് വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റാവില്ല അപ്പം വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് സെറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൺ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈം നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടെൺ വാട്ട് ഈസ് പ്രൈം നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പ്രൈം നമ്പർ മീൻസ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് വൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് നമ്പർ നടത്തും അപ്പം ടു ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും രണ്ടും ആണ് ഒന്നും രണ്ടും കൊ ഒന്നിന് രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ടു വരുള്ളൂ ദർ ഫോർ ടു ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ത്രീ ഈസ് അണതർ പ്രൈം നമ്പർ കാരണം ഒന്നും ത്രീയും മാത്രമേ ഉള്ളു ത്രീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നാല് ഒരു പ്ലെയിൻ നമ്പർ അല്ല കാരണം രണ്ടും രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോർ ആവും ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാലും ഫോർ ആവും അപ്പം ഫോർ ഒരു പ്ലെയിൻ നമ്പർ അല്ല അങ്ങനെ പത്തിൽ താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം പത്തിൽ താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പത്തിൽ താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ ടു ഒന്ന് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ ബിക്കോസ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് നയൻ ഈസ് വൺ ത്രീ ആൻഡ് നയൻ അപ്പം സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ പത്തിൽ താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് സെറ്റാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ പറ്റും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് വേറൊന്ന് പറയാം സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടെൺ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ പത്തിൽ താഴെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ എണ്ണം പത്തിൽ താഴെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ അഥവാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് പത്തിൽ താഴെ അപ്പം പത്ത് ഇല്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം വസ്തുക്കളാണ് സെറ്റ് അനകത്തുള്ള വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എലമെൻസ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റ് അകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ലെത്തോണ്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അകത്ത് നമ്പർ അല്ല എന്തായിരിക്കും സ്മോളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സെറ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സെറ്റിൻ്റെ ബേസ് എല്ലാവരും എഴുതി പഠിക്കുക ഇതാണ് സെറ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നമ്മൾ ബാക്കി നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു